देखो ये कहने बोले तू ए स्पेशल बर्थडे गर्ल देखो ते प्रिंस ऑफ आर आई लव दिस कार्ड द फर्स्ट गिफ्ट द फॉर टू बा ओके तुम तो बच्चों का कार्ड बना पा ओके ताले लिखो तो बच्चों को तो हार्ट लिखे दो हार्ट लव सियारा बनाते चाहिए बहुत छोए जो ना सियारा पास तक के काम चे ए ए शेज़ा देखते जाबो बड़ हक दूरे <laughs> कारण मेरे असुख होते मे विश्राम कखो कख तो मेरे रात घुमाते जिनटा प्रति माई हम तो रिलेट करते मानुष हम तो ना पड़ते मा कथाटार रिलेट करते निजे के सेजा हर पर तो बोझा शिखे जो आसले मायर कत कष्ट मानुष कर बड़ कर हर पर आो जान बसि बुझी विषय माझे माझे तो मन है आल्लर दवा एक मिरकेल बेबी हे सियारा हाँ ठीक तर गत बचर शुरू दिखे मिसकारेज हर पर जख कन्सिप करी आल्ला रहमते ठीक तक थे पुरो ये नय दस मास एगारो मास हे सियारा हर पर समयटाजे कि भाव काटिए एकम्र आल्ला तला जाने और आर खूब काछर मानुषुलो जाने कत भय संकट दुख मानसिक प्रेसार सबकि मिलिए गए पुरो प्रेगनेंसर नय मास एड़ा पूर्व मिसकारेजर कि कमप्लीकेशन तो ही सबकिछ मिलिए पुरो जार्नीटा खूब एक सहज छा तर आलहमदुल्ला आल्ला तलार अशेष रहमत और डाक्त सरकम अबजार्भेशन छम तब एत एत सैक्रिफाइस करते हुए जे हमें खूब बस पचंद करतम गेट टूगेदार गदारिंग मानुष जन से प्रेगनेंसि पुरो नय मास चेष्टा कर खूब खूब बसि सेफ कर रखते सेफे चलते शुदुम्र चिंत जे सियारा कब आस लाइफे अनेक अनेक कि सैक्रिफाइस कर पुरो नय दस मास स्टील जा लाइफर सबकिछान के घर प्रति मायर ही जेमन है सेजा हर पर ठीक एतटा एभव किंता कर देखी बाट हमार सियारा हर पर यह जिन बस चिंता है एक्चुअलि सियारा हर पर ना सियारा पेटे आसार पर निजे के एम भाव गुटिए नहीं सबकिछ करार आगे जान मना है जो हमारा सेफ थको तो 
কোনো কিছু প্রবলেম হবে না তো এভরিথিং এখন মাথায় সব সময় এটাই ঘুরে যে আগে সন্তানদের প্রায়োরিটি তারপরে নিজে ওই যে বললাম আমি মানুষটা এত বেশি হাসি খুশি ঘোরা ফেরা চলাচল সব কিছুতে এত 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 বেশি আমি উৎসুক আগ্রহী থাকতাম সেই মানুষটা আমি এখন ডেলিভারির পর থেকে আরও বিশেষ করে বাইরে কোথাও বেরোতে হলেও চিন্তা হয় যে সিয়ারা ওকে থাকবে কি না আমার নিজের শরীরটাও কিন্তু এখনও সেভাবে রিকভার করে নাই বাট তারপরেও যেহেতু প্রবাসে সব কিছু একা একাই করতে হয় সব কিছুই করে যাচ্ছি একের পর এক কিন্তু সিয়ারাকে নিয়ে কোথাও বাইরে বের হতে বা ঘুরতে ফিরতে ইভেন কোনো জায়গায় কাজে গেলেও আমার খুব ভয় করে যেহেতু ওই যে বললাম আল্লাহ তালা দেওয়া অশেষ রহমত ও আমার একটা মিরাকেল বেবি আমার কাছে মনে হয় সো আমি সব সময় ওকে নিয়ে বেশ ভয় থাকি যতদিন না পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট পাঁচ ছয় মাস তো লাগবেই একটু শক্তপোক্ত হয়ে যাই তখন আমার হয়তো বা একটু রিল্যাক্স হব ফ্রিলি ঘুরতে পারবো চলতে ফিরতে পারবো মা হিসাবে তো প্রতিটা মাই এতটুকু স্যাক্রিফাইস করতেই পারে এটা আসলে মায়েদের জন্য কোনো ব্যাপারই না এক বছর কেন দুই বছর তিন বছরও ইভেন বাচ্চার জন্য প্রয়োজন হলে সারাটা জীবনও ঘরকুনা হয়ে থাকা সম্ভব তো যাই হোক আজকে আমরা বের হচ্ছি তোবা মনির জন্য ওর বার্থডে গিফট কিনতে প্রায় এক দেড় মাস আগেই আমাকে বেঞ্জিরাপু ইনভাইট করেছিল যখন বেঞ্জিরাপু বাংলাদেশ ছিল তখন তোবার বার্থডে করবে সে আমাকে ফোন করছিল ফোনেই বলেছিল তো তারপরে তো আপু বার্থডে ইনভাইটেশন মেসেজ তো করেছিল আমি তখনই আপুকে বলছিলাম যে আপু কেবল ডেলিভারি হলো দেখি যদি তোবার বার্থডের পার্টি হতে হতে একটু সুস্থ হই সিয়ারা ওকে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা যাব তো আসলে এখন এমন একটা ওয়েদার যাচ্ছে খুবই ঠান্ডা আর লন্ডন আমাদের বাসা থেকে বেশ দূরেও আমরা থাকি কিন্তু লন্ডনের বাইরে সো লন্ডন যাইতে হলে আমাদেরকে বেশ কিছুটা জার্নি করে লং ওয়েতেই যাইতে হয় বেঞ্জিরাপু এর মধ্যে তিন চারবার করে ফোনও করেছিল যে আমরা যেতে পারবো কি না তো আমি আপুকে আসলে এখন পর্যন্ত হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারিনি তোবার বার্থডে তো চলে আসলো এই তো আর দুই তিন দিন পরেই তোবার বার্থডে আমি যদিও জানি না এই ভিডিওটা আমি কবে আপলোড করতে পারবো আমার ভিডিওগুলো সাধারণত দুই চার দিন পাঁচ দিন বা সাত দিন স্কেডিউল করাই থাকে তো যাই হোক আমরা প্রথমে আসছি হচ্ছে তোবার জন্য একটা বার্থডে কার্ড নিতে তো এখানে একটা কার্ড আমার পছন্দ হলো তো আমি ভাবলাম এই কার্ডটাই নিব কিন্তু শেষমেশ এই কার্ডটাও নিতে পারিনি কারণ সে যে মামনি আর একটা কার্ড পছন্দ করেছিল সে যে মামনির পছন্দে পরবর্তীতে কার্ড নিয়েছিলাম আর এই কার্ডের দোকান থেকে আমি কিছু গিফট ব্যাগ নিব এক কালারের গিফট ব্যাগ চাচ্ছিলাম গিফট ব্যাগটা আসলে কেন বা কাদের জন্য গিফট ব্যাগ সেটা এর পরের ভিডিওতে মেবি এর পর দিনের আপলোডে আপনারা হয়তো জানতে পারবেন তো একই কালারের গিফট ব্যাগ খুঁজছিলাম আমার ছয়টা কি সাতটা লাগবে কিন্তু এখানে ছিল না সেটা তো আমি ওনাদেরকে বলছিলাম যে একই কালারের গুলো ওনারা দিতে পারবে কি না আর আমার মিডিয়াম সাইজের ব্যাগ লাগতো তো আমি শেষমেশ খুঁজে একটা মিডিয়াম সাইজের পেলাম এটাই আমি ছয় সাতটা নিয়ে নিব তো তোবা মনির জন্য তো বার্থডে কার্ড নেওয়া হলো আমরা আসলে দোকানে গিয়েছিলাম অনেক পরে মানে সেজা স্কুল থেকে আসার পরে আজকে যেহেতু মঙ্গলবার তো মঙ্গলবারে সেজা রাবার স্কুলের পরে সায়েন্স ক্লাব থাকে যার জন্য বাসায় ফেরে আনুমানিক বিকেল চারটার পরে মল সাধারণত ছয়টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় তো সেজা মামনি বাসা স্কুল থেকে ফেরার পরে খাওয়া দাওয়া করে রেডি হতে হতে বেরোতে বেরোতে আমাদের পাঁচটা বেজে গেছে তো মলে গিয়ে আমরা আসলে এক ঘন্টা মতো টাইম পাই নাই আরও কম টাইম ছিল তাড়াহুড়া করে এখন আমরা তুবা মনির জন্য একটা পার্টির ড্রেস খুঁজছিলাম তো ওর জন্য ভাবছি যে একটা সুন্দর দেখে পার্টির ড্রেস কিনবো সাথে একটা কোনো খেলনাও দেখব এদিকে মাথায় প্রেশার যে অলরেডি মল বন্ধ হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে তো খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে আমরা গিফটটা চুজ করতেছিলাম আসলে সেজাকে সাথে নিয়ে যাব বলেই আমরা ভাবছিলাম যে বিকেলের দিকে যাব সেজা তো সেই সকালে স্কুলে বের হয়ে যায় যেহেতু এখন উইকডেস চলছে আর বিশেষ করে আজকে মঙ্গলবার ওর সায়েন্স ক্লাবের কারণে স্কুলের পরেও আরও বেশি সময় ওকে স্কুলে থাকতে হয়েছে তো যাই হোক তারপরও সেজা স্কুল থেকে ফেরার পরে আমরা ঝটপট বের হয়ে পড়ে তোবা মনির জন্য প্রথমে যেটা করলাম একটা কার্ড কিনে নিয়ে তারপর একটা ড্রেস চুজ করলাম 
এবার যাব কোন একটা টয়েস বা খেলনা কিছু একটা চুজ করতে সে যা পছন্দ করে কিনতেছে এটাই আসলে সব থেকে বড় এই জন্য শপিং এ আসলে সে যার স্কুল ড্রেস গুলোতে আমাদের আসলে শপিং এর টাইমই হাতে থাকে না আর খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু মল গুলো ক্লোজ হয়ে যায় এর জন্য আরো বেশি শর্ট হয়ে যায় টাইমের এখন আমরা খুঁজতেছি যে একটা টয়েস কোনটা কেনা যায় কোনটা কেনা যায় সে যা তো মেকআপ টয়েস খুঁজে অস্থির যে মেকআপ টয়েসটাও নিবে তা আমি খুঁজতেছিলাম আসলে যে কোনো যেহেতু এক বছর তো বার সো ওয়ান ইয়ার প্লাস কোনো খেলনা ওর জন্য কেনার আর এদিকে মাথায় প্রেশার এখনই বন্ধ হয়ে যাবে এখনই বন্ধ হয়ে যাবে মল আবার আমাদেরকে পোস্ট অফিসেও যাইতে হবে মলের ভেতরে একটা পোস্ট অফিস আছে তো আমাদের ইচ্ছায় গিফটগুলো কিনে আজকেই যদি পারি তাহলে একবারে পোস্ট করে দিব বেঞ্জিরাপুর বাসার ঠিকানাই আমাদের পক্ষে আসলে দুবার বার্থডেতে অ্যাটেন্ড করা হয়তো পসিবল হবে না কারণ সিয়ারা এখন অনেক ছোট আর দুবার বার্থডে পার্টি যেহেতু বেঞ্জিরাপু রেখেছে লন্ডনে আমাদের এখান থেকে লন্ডন আসলে বেশ জার্নি করে যেতে হয় সিয়ারা যদি আরেকটু বড় হতো তাহলে হয়তো অবশ্যই যেতাম কিংবা আমাদের বাসার আশেপাশে আমি যে সিটিতে থাকি সেই সিটিতে হলে তো কোনো কথাই ছিল না কারণ আমি লুটনের ভেতরে তো সিয়ারাকে নিয়ে এখানে ওখানে শর্ট ডিস্টেন্সে যাতায়াত করি লং ডিস্টেন্সে আসলে এখনো সিয়ারাকে নিয়ে ওরকম কোথাও বের হয়নি তো দেখি আর কয়েকটা মাস যাক তো এখন আমরা টয়েসটাও একটা ডিসাইড করলাম তো আমি ভাবতেছিলাম সাথে একটা বুকও কিনে দিব তো বাকে বাচ্চাদের যেসব অ্যানিমেল বা অন্য অন্য কিছুর বুকগুলো আছে ওরা এটা চিনতে পারবে খেলতে পারবে বলতে না বলতে ওই দিকে অলরেডি অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়ে গেছে সব ক্লোজিং এর তো যাই হোক আমরা শেষমেশ আমাদের টুকিটাকি গিফট কিনে ফেলতে পেরেছি তো ওবার জন্য এখন টিল ক্লোজ হয়ে যাবে অ্যানাউন্স অলরেডি করছে সো আমরা তাড়াতাড়ি করে টিলে যাচ্ছি বিলটা করার জন্য আর যেহেতু এদিকে দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সো পোস্ট অফিস যে আমি খোলা পাবো কি না জানি না বাট তারপরও দৌড়াইতে হবে যদি আজকের মধ্যে পোস্ট অফিসে পোস্ট করে দিতে না পারি তাহলে আবার আগামী দুই তিন দিন পারবো না কারণ আগামী দুই তিন দিন সে যার পাপার ফটোশুটের বুকিং আছে সো লেট হয়ে যাবে আমার মুখে তো ক্যালকালায়া হাসি আমি তো মহা খুশি এবার আমরা সবাই মিলে দৌড়াচ্ছি পোস্ট অফিসের দিকে যদি ওটা খোলা পাই আর কি তো দৌড়াচ্ছি তো দৌড়াচ্ছি দৌড়াচ্ছি তো দৌড়াচ্ছি আমাদের সাথেও অনেক মানুষ দৌড়াচ্ছে কিন্তু তারা আসলে কেনাকাটা শেষ করে বাসার দিকে দৌড়াচ্ছে আর আমরা দৌড়াচ্ছি হচ্ছে পোস্ট অফিসের দিকে তো এই যে শাটার ক্লোজ পোস্ট অফিসের সামনে এসে দেখি অলরেডি শাটার নামাই দিছে আর কোনো কাস্টমারকে ওরা নিবে না তাহলে কালকে কি রয়্যাল মেলে যাবা রয়্যাল মেল থেকে পাঠাবা তো আর কি যেটা চিন্তা করছিলাম সেটাই হলো পোস্ট অফিস অলরেডি ক্লোজ হয়ে গেছে তো আগামী দুই তিন দিন সে যার পাপা ব্যস্ত থাকবে জানি না ও যেদিন ফ্রি হবে সেদিন গিয়ে আবার পোস্ট করে দিবে আর যেহেতু তোবার বার্থডে পার্টি এগারো তারিখে এখনো বেশ কয়েকদিন দেরি আছে তো এর মধ্যেই সে যার পাপা পারলে এটা পোস্ট করে দিবে আর আমি বেঞ্জির আপুকে কিছু বলিও নাই যেহেতু বেঞ্জিরাপুর বাসার অ্যাড্রেস আমার কাছে আগে থেকে আছে যদিও কখনো আমার বেঞ্জিরাপুদের বাসায় যাওয়া হয়নি কিন্তু যখন বেঞ্জিরাপু প্রেগনেন্ট ছিল তো তখন আপুর কাছ থেকে আমি অ্যাড্রেস নিয়েছিলাম আপুর জন্য জাস্ট কিছু খাবার পাঠানোর জন্য তো যেহেতু আমার কাছে অ্যাড্রেস আছে এই জন্য আর আপুকে জানায়ও নি জাস্ট এটা পোস্ট করে দিব আমি জানি এই ভিডিওটা হয়তো বেঞ্জিরাপু পরে দেখবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু যে আপনি আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন ইনশাল্লাহ ভেরি সুন তোবার সাথে দেখা হবে জাস্ট সিয়ারা মামুনি একটু বড় হয়ে নিক আসলে এখন সিয়ারা এতই ছোট যে এত লং জার্নি করে আমাদের আর যাওয়া হবে না হয়তো তোবার বার্থডেতে বাট ওর জন্য দোয়া এবং ভালোবাসা সব সময় থাকবে
সেটার নাম মনে নাই বলে যে মার্শমেলোর মতো দেখতে দুই হাতে লাগানো যেখানে এক হাতে লাগানো ওটা আঠা হবে হাতে আমার যে ডায়াবেটিস হয়েছে হাওয়ার মিঠা হ্যালো পাস্তা হ্যালো পাস্তা না হ্যালো পাস্তা छोटा अच्छा तो छोटे वाला किने कहते हैं ये छोटे छोटे एक टका है मने पास टका तो फॉर्म तो दूध टका किने कहते हैं दस टका और दस टका मने करते हैं जबकि मैं दिल्ली का लड्डू आज तो इधर नाम छोटे वाला किने दिल्ली लड्डू तो इधर आज तो किने वही दस टका एक घंटा दूर জায়গাও বদলাইছে দিনও বদলাইছে তখন তুমি বাংলাদেশে ছিলা এখন তুমি ইংল্যান্ডে সেই ছোটবেলা নাই এখন তুমি বড় হয়েছো সবকিছু চেঞ্জ সেই ছোটবেলা হাজার চাইলেও আমরা ফিরে পাব না মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ওই ছোটবেলায় ফিরে যেতে কিন্তু আর সম্ভব না সেটা এখন সেটা স্বপ্ন স্বপ্ন দিল্লি কা লাড্ডু তিলের খাজা আটানার মালাই মালাই আইসক্রিম না মালাই তো মালাই তারপরে যে পেপসি পেপসি তারপরে পেপসি হ্যাঁ পলিথিনের ইয়ার ভিতরে পেপসি বরফ করা পেপসি কোল্ড ড্রিংকস পেপসি না কিন্তু এটা কিন্তু আইসক্রিম পেপসি আইসক্রিম পেপসি হ্যাঁ বিভিন্ন রঙের হতো সবুজ লাল হলুদ এরকম অনেকগুলো কালারের পাওয়া যেত নীল শক্ত থাকত হুম পলিথিনটা একটুখানি ছিঁড়ে চুষে চুষে খেতাম চুষে চুষে খেতাম হাত দিয়ে গলা দিলে একটু গলতো ওটা আবার আসতো खेलना কিন্তু ওরা ছোট ওদের ছোটবেলাটা কেড়ে নিও না ওরা এই খেলনাপত্র দিয়ে খেলবে ওদের ছোটবেলার বেড়ে ওঠাটা এমনিতেই তো এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে কিছুই পায় না ওরা তারপরে যদি আমরা এই ছোটবেলাটাও কেড়ে নিই তাহলে কিভাবে হবে বুঝছো তাহলে আমি কেন বলি এই কথা তোমাকে কি হোম ছোটবেলাটা ফিরে পাওয়া যায় না বুঝছো অনেক কিছু আছে না ছোটবেলায় আমরা চিন্তা করতাম যে বড় হলে টাকা হইলে এগুলা এক গাদা কিনবো ওইটা কিনবো সেইটা খাবো এই করবো সেই করবো খুব গাঢ় ঘন রঙের ভিতরে এবং মানে স্যাকারিন জাতীয় কোনো জিনিসের দ্রবণের ভিতরে অনেক কোন চুবাই রাখলে ওটা আমলকির ওই টক ভাপিয়ে হয়ে যায় পুরো মিষ্টি শুষে নিয়ে ওটা শোনা কথা আমি সঠিক জানি না তো এখন আর খাইতে চাই তারপর আঙুরও খাইতে চাই তোমার মনে আছে হরলিক্সের কথা ছোটবেলায় হাতের উপরে অল্প একটু নিয়ে নিয়ে চেটে চেটে খাওয়া কি মজা আর আম্মু বলতো এই বেশি খাস না বেশি খাস না রেখে দে রেখে দে দুধের সাথে মিলাই খা দুধ দিয়ে খা কিন্তু আমার ভালো লাগতে হচ্ছে হাতের উপরে তালুতে শুকনো হরলিক্স নিয়ে একটু চেটে চেটে খাবো আর তখন আমার উপর খুব রাগ হতো মনে হতো আমি যখন বড় হবো তখন এক গাদা হরলিক্স কিনবো এক গাদা হরলিক্স কিনে নিজে খাবো সেটাই গো আসলে সো আমি এই জন্য তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এই যে খেলনাপত্র ছোটোখাটো জিনিসপাতি অনেক কিছু আছে আমাদের কাছে মনে হয় ওয়েস্ট অফ মানি কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিন্তু ওগুলোই ওদের বিনোদনের উৎস আমরা যদি ওদের কাছ থেকে ছোটবেলার এই বিনোদনগুলো কেড়ে নেই 
বা না দেই বড় হয়ে মানে আমাদের ছোটবেলায় মনে হতো না যে ওই জিনিস অনেক কিনবো টাকা হলে একদিন তা আজকে টাকা হয়ে কি তুমি ওই জিনিস করো আর ফিরে যেতে পারো ওই ছোটবেলায় এখন কি খেলনা দেখতেই তোমার ইচ্ছা করে আর কিনতে করে না হ্যাঁ বিকজ তুমি এই মানতে বেশ কিছু খেলনা নিয়েছো আবার নেক্সট মানতে নিবা আমি তোমাকে বলেছি যে বেশি নেওয়া যাবে না কোনো জিনিস তোমার যতটুকু প্রয়োজন বাবা মা বুঝে সেটা তোমাকে দিবে ওকে মামি পাপার কথা শুনবা মামি পাপা তোমাকে তোমার চাহিদা যতটুকু সামর্থ্যে আছে আমাদের আমরা দিব ইনশাল্লাহ বাট বেশি না ওকে বাবা ভালো ম্যাজিক ছিল তো সেজার পাপা এবার কুষ্টিয়ায় যদি আমি যাই বাংলাদেশে গিয়ে আমাদের সেই ছোটবেলার সেই স্মৃতিগুলোকে কিছু কিছু জিনিসগুলোকে মানে রিকল করার জন্য হইলেও আমরা সেই সেই জায়গাগুলোতে যাব তোমার ছোটবেলার জায়গাগুলোতে আমাকে নিয়ে যাবো আমার ছোটবেলার জায়গাগুলোতে তোমাকে নিয়ে যাবো কেন আমার ছোটবেলার ইয়েগুলো ওই আম গাছ জাম গাছ বাঁশ গাছ তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো বন্ধুরা মিলে যেতাম এছাড়া একা একা যেতাম না দিনের বেলা থেকে এখন সেসব কিছুই নাই এখন তো বসতি হয়ে গেছে সব বসতি হয়ে গেছে আচ্ছা মল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে চলো বাসায় যাই ঘোড়া খাইতাম ঘোড়া খাওয়া ফল সিদ্ধ মানে মটর শুটি সিদ্ধ ওইটা খাইতাম যাই হোক চলো মল খালি হয়ে যাচ্ছে বাসায় যাই চলো আজকের মতো তাহলে আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করি ঠিক আছে মা ঠিক আছে বাবা মার শরীরটা আজকে ভালো লাগছে না চলো বাসায় যাই কালকে রাত থেকে আমার শরীরটা অনেক খারাপ আমার আবার চোদ্দ তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না চোদ্দ তারিখ কবে আসবে চলো বাবা কি বাবা সন্ধ্যায় এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখি বাসায় ফিরে যদি আমার শরীরটা ভালো লাগে যাব ইনশাল্লাহ আর ভালো না লাগলে মার আজকে একটু রেস্ট নিতে হবে মা চলো দেখি আমার সত্যি অনেক সুইটিংও হচ্ছে শরীরটা খারাপ লাগতেছে চলো সেটার পাপা আচ্ছা ওই যে চলে যেতে হবে হ্যাঁ চলো ওঠো আমার আমি এই জন্য বলি যে তোমার বের হওয়ার দরকার নাই কথা বুঝছো আফটার ডেলিভারি মানে শরীর অ্যাডজাস্ট হইতে টাইম লাগে শরীরটা নর্মাল হইতে টাইম লাগবে অ্যাটলিস্ট আরও দুই তিন মাস তোমার রেস্ট লাগবে বুঝছো কালকে রাত থেকে খারাপ লাগতেছে মল বন্ধ করে দিবে পাশে গেট বন্ধ করে দিবে কাজকর্ম সব কমাও একটু রেস্ট নাও শরীরে একটু যত্ন নাও সব কিছু করা লাগ করা যাবে পরে এখন না চলো দেখি 